はいコナンです妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います今日はですね少し早いんですけどもやはり気になる次のイベントの話をねしていきたいなと思いますえ次のイベントはですねもう皆さんご存知の通り妖怪ウォッチプニプニ9周年のビッグイベントということであれが来るんじゃないかまあそんな噂もありますよえまずですねアプリの方のお知らせでもうすでに匂わせがね来ていますえキャンペーン1ということで、えー、10月21日はアンドロイド版妖怪ウォッチプニプニの9周年記念日そしてまあ、少し遅れて1週間遅れてですね10月28日は iOS 版の妖怪ウォッチプニプニの9周年記念日だよということでこの期間中にねログインするとお祭りコイン9周年がプレゼントということでもう皆さんもらってガチャ回しましたでしょうかそしてこっちだよねキャンペーン2ということでこれはまだクエスチョンマークとなっていますけども内容は10月28日にこのお知らせで公開予定ということでこれ来ますね<笑> 10月28日なんでもう次のイベントのアプリの更新じゃないですかなのでこれ来るでしょうということで、えー、10月28日と言ったら皆さん何を思い浮かべますでしょうかもうこれがね次のイベントのヒントになっております、えー、妖怪落ちプニプニの配信日それは当たり前じゃないですか違うでしょうまだあるでしょうということで、えー、これはですねビル・ゲイツさんの誕生日なわけですよ、えー、ビル・ゲイツさんといったらですね、まあ、OS ねパソコンの,あの Windows を開発しているソフトウェアメーカーのマイクロソフトのね、まあ、共同設立者ということでマイクロソフトの社長ですよでですねで,で何っていう話ですよね。<笑>でビル・ゲイツマイクロソフトと言ったらやっぱりこれでしょう。XBOX ですよそうなんです。あの日本ではねあまり売れてないというかねあまり知名度ないんですけども日本だとね PS5 なんですけどもだったり任天堂スイッチなわけなんだけどワールドワイド世界中で見たら結構 XBOX 売れてるわけなんですよ。PS5 がね今5000万台ワールドワイドで売れていて XBOX シリーズが2700万台なんでまあ PS5 ほどじゃないにしても結構持ってるんだよね XBOXXBOX って言ったらあれゲーム機ですよ<笑>これ知らない人ももういるかもしれないんでね日本だとあんまり持ってる人いないんだけど、えー、世,界世界ではねむちゃむちゃ売れてるゲーム機で実はですねこれ PS5 と比べるとまあ価格同じぐらい、まあ、PS5 今もう値上がりしちゃってますけども XBOX の方がだから安いんだよね安くて実は性能がちょっといいんだよね<笑>まああんまりあんまり変わんないんだけどあの CPU だったりねグラフィックの性能が少し上なんですよまあ PS5 プロほどではないんだけどまあでも性能がいいということでまあそのゲーム来るんじゃないのかそしてですねいや違うだろうこっちをね思い浮かべている人も多いんじゃないでしょうか10月28日と言ったらですねもう誰もが知っているジェル・サネスの誕生日ですよそうなんですジェル・サネス誰だよお前って思っている人いるかもしれないんですけどもあのアニメのね「進撃の巨人」に出てくるあのジェル・サネスですあの王都の中央第一警兵団所属の兵士王政の命令によりニックとラルフを共に襲い彼を拷問した後に殺害したあのジェル・サネス<笑>あ,あんまり印象ないかもしれないけどねということでですねこれもしかしたらさ「進撃の巨人」とのコラボイベント来るんじゃねっていうね噂もありますそうなんですもう「進撃の巨人」とのコラボ実はもうプニプニやってます2021年11月にありましたそうなんですちょうどこのまさかの偶然の11月「進撃の巨人」とのコラボイベントを開催ということで調査兵団や巨人など期間限定のコラボキャラクターが総勢15体登場しているよ人類最強の兵士リヴァイは最高ランクのトリプルゼータランクで登場ということでありましたよねこれも大好評だったんで来るでしょういやいや違うだろう10月28日といったらですねやっぱりこれじゃないのかっ
思っている人多いんじゃないでしょうか AKB コラボそうなんです AKB とのコラボがもしかしたら来るんじゃないのいや10月28日ってなんだよそうなんですあの野呂佳代さんの誕生日なんだよね野呂佳代さんって言ったらですね AKB の2期生、まあ、同期に大島優子さんとかねいますえメジャーのファーストシングル「会いたかった」でですね当時最年長記録の22歳362日で選抜メンバーに選出されたっていうあの野呂佳代さんの誕生日偶然にもねということでもしかしたらね AKB コラボ来るかもしれません超ビッグサプライズですよいやこれはこっちのコラボが来るんじゃねえのかまあそう思っている人多いと思います多分ねこれマジで来るかもしれませんサンデーとのコラボそうなんです今年はですねまあいつもであれば5月まあ4月もしくは5月頃ですねサンデーとのコラボイベントやるわけなんですけども毎年恒例ですよ今年はですねなかったんですなぜなかったのかそうなんです11月に持ってきたんじゃないの僕はねそんな風に思っていますというのもね名探偵コナン100万ドルの道しるべこちらもうちょっとね話題過ぎ去っていますけども今年映画ありましたアニメ劇場版第27弾にして最新作「名探偵コナン100万ドルの道しるべ」4月にねありましたこの月下の傷つしの異名を持つ怪盗キッドやキッドとは因縁のある西の高校生探偵こと服部平次が登場し北海道函館を舞台に謎に包まれた日本刀を巡るミステリーが展開するこれがあったわけなんですけども来るでしょうこのコラボがしかもですねコナンだけではございませんそうなんですサンデーとのコラボイベントそしてプニプニ9周年ということでビッグなコラボが用意されているんじゃないのかえサンデーといったらですね金この金色の合衆こちら2001年6号から2008年まで連載されていましたもちろき第二中学校の中学2年生高峰清まろはですねマサチューセッツ工科大学の論文さえもたやすく理解するほどの頭脳の持ち主だが周囲からの嫉妬が原因でクラスになじめず不登校を繰り返すというこの,このガッシュ来るんじゃないのかそしてまだありますドラえもん来るんじゃねまあそんな噂もあります藤子 F 不二雄による日本の SF 生活ギャグ漫画まあかなり昔からまだ今でもやってますけども1969年からこの児童向け雑誌で連載開始22世紀の未来からやってきた猫,猫型ロボットドラえもんと勉強もスポーツも苦手な小学生のびのび太が繰り広げる日常生活を描いた作品ということでまあちょっとねドラえもんに関してはいろいろ話題もありますあの初代の声優のですね大山信代さんがまあ今年ちょっと亡くなられたりとかねいろいろありましたけどもあるんじゃないのそしてもしかしたらワンピースのねコラボも噂あります、えー、海賊王を夢見る少年モンキー・ディ・ルフィを主人公とするひとつなぎのこのワンピースをめぐる海洋冒険ロマンということでこのワンピースコラボ来たらむっちゃ盛り上がるよね。えー、ついこの間あのエピックのね「フォートナイト」とのコラボもありましたけども「ワンピース初コラボ来るのかもしくはこっちかな、えー、チェーンソーマンね僕の大好きなアニメですけどもこのチェーンソーの悪魔の力を手に入れた少年デンジの活躍を描くアクション漫画。主人公であるデンジは一般的な少年漫画に登場する王道のヒーロー像とは異なるダークヒーローとなっており凶暴かつ過激な演出や衝撃的な展開が特徴とちょっとねセクシーな、ね、シーンもあったりしてですね結構楽しめています来たら最高ですもしくはこの「鬼滅の刃」とのコラボが来るんじゃないのか
、まあ、あれだけ話題になってねいろんなアプリゲームとコラボしていてプニプニだけコラボしていないっていうねなので来るんじゃないのかこちら少年ジャンプで2016年から2020年まで連載されていました日本の大正時代を舞台に主人公の少年が鬼と化した妹を人間に戻すために鬼たちと戦う姿を描くということでなんか妖怪ウォッチともなんか相性良さそうだよねそしてこちらだがしかしとですねコラボあるんじゃないかそんな噂がありますこれもね僕の大好きな漫画アニメまあ両方好きなんですけどもだがしかしは琴山による日本の漫画作品「駄菓子屋」を舞台にしたコメディーストーリー実家の駄菓子屋を継ぎたくない主人公に対し駄菓子マニアの社長令嬢が駄菓子の魅力や豆知識をハイテンション気味に解説しつつ主人公に駄菓子屋を継がせようと喝作する姿が描かれるこれ劇,劇中に、ね、登場するこの駄菓子実在するねお菓子も登場したりしてですね結構知らない知識があったり楽しめるんだよね。まあこれがプニプニとどうコラボするのかっていうのもね面白そうな感じがしますけどもそしてこちらパトレイバーとのコラボが来るんじゃないのかまあそんなねコメントもね X の方でちらほら見られますロボット技術を応用した歩行式の作業機械レイバーが活躍する近未来の東京を舞台に新設された警視庁のレイバー部隊この特殊二課の活躍を描く OVA を皮切りに漫画連載や小説映画ゲーム作品などを並行展開するという当時としては珍しいメディアミックスを展開した先駆け的なこの作品であり現在もなお関連作品グッズが数多くリリースされ続けているということでパトレイバー来るかちょっとね9周年で運営がねちょっと匂わせてきているだけにちょっとどうしようね期待しちゃうよねしかも期待がちょっとねでかくなっちゃってるっていうねまあそんな状況なんですけどもさあ皆さんはですね次のイベントそして9周年イベント何が来ると思いますでしょうかその辺りねコメント欄で教えてほしいなと思いますもしかしたら9周年はコインの配布でだけど終わっちゃうかもしれませんそれは分かりません